بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیکچر نمبر ٹویلو آف چپٹر نمبر فورٹین آج ہم ہاؤس وائرنگ کو ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں جو ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے کنیکٹ ہوتی ہیں اور ان میں کیسے کرنٹ آتا ہے تو ہاؤس وائرنگ کو سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے آپ کو تین چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں تین طرح کی وائرز لگی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے لائف وائر دوسری ہوتی ہے نیوٹرل وائر تیسری ہوتی ہے ارتھ وائر لائف وائر کا جو کلر ہوتا ہے وہ یوزلی وائرنگ کے دوران ریڈ یا براؤن ہوتا ہے پاکستان میں ریڈ کلر کی وائر کو لائف وائر کنسیڈر کرتے ہیں کلر سے کچھ نہیں ہوتا آپ بلیک بھی لگا سکتے ہیں لیکن نشانی رکھنے کے لیے لائف وائر کو ریڈ کلر کا لگایا جاتا ہے نیوٹرل وائر کو بلیک اور ارتھ وائر کو گرین کلر کا لگایا جاتا ہے پاکستان میں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں وٹ از لائف وائر ایسا ہوتا ہے کہ پاور اسٹیشن سے دو وائرز آ رہی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں لائف وائر اور ایک ہوتی ہے نیوٹرل وائر جو لائف وائر ہوتی ہے وہ ہائی پوٹینشیل پہ مینٹین کی گئی ہوتی ہے لائف وائر کرنٹ کو لے کر آ رہی ہوتی ہے پاور اسٹیشن سے یا جنریٹر سے یا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیٹری سے بھی یا سیل سے بھی جو وائر الیکٹری الیکٹرونس کو لے کر آ رہی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں لائف وائر اردو میں سے بولتے ہیں گرم تار کیونکہ اس میں سے الیکٹرونس آ رہے ہوتے ہیں ہائی پوٹینشیل پہ ہوتی ہے یہ یوزلی ہاتھ لگائیں تو گرم ہوتی ہے آپ بیٹری کے ساتھ مجھے دو تارے لگی ہوں گی ان میں سے ایک تار کو آپ ٹچ کریں گے تو وہ تھوڑی سی ہیٹ اپ ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا ادر ون تو لائف وائر کا جو پاکستان میں پوٹینشیل ہے وہ دو سو بیس والٹ پہ اپریٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے گھروں میں جو پوٹینشیل آتا ہے وہ دو سو بیس والٹ ہے جو دوسری وائر ہے اس کو بولتے ہیں نیوٹرل وائر نیوٹرل وائر کا کام یہ ہوتا ہے کرنٹ کو واپس لے کے جاتی ہے آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ جو کرنٹ ہے وہ کمپلیٹ سرکٹ میں فلو کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا بس کرنٹ آئے واپس نہ جائے جتنے چارجز آ رہے ہیں اتنے ہی چارجز واپس بھی جا رہے ہیں لیکن نیوٹرل وائر کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے تو اگر لائف وائر کا پوٹینشیل ٹو ٹوینٹی ہے اور نیوٹرل وائر کا زیرو ہے تو دونوں کے درمیان پوٹینشیل ڈفرنس ہو جائے گا ٹو ٹوینٹی والٹ نیوٹرل وائر کو ہم گرم ٹھنڈی تار بھی بولتے ہیں تیسری وائر ہوتی ہے ارتھ وائر یہ جو ارتھ وائر ہوتی ہے یہ اس کو ہم لاسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ارتھ وائر بیسیکلی باڈیز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ باڈیز کو گراؤنڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اس کا ایک اینڈ باڈی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور دوسرا اینڈ گراؤنڈ میں جاتا ہے تاکہ وہ باڈی کو گراؤنڈ کر سکے کیوں کر سکے اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو ہمارا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤس وائرنگ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو بجلی انٹر ہو رہی ہے وہ ایک الیکٹرک میٹر کے ذریعے انٹر ہوتی ہے یہ اب ڈیجیٹل آگے ہیں پہلے ویل والے ہوتے تھے وہ یونٹس میئر کرتے تھے ڈیو ٹو سرکولیٹنگ ویل بٹ اب ڈیجیٹل چپس آ چکی ہیں وہ بتا دیتی ہیں کہ آپ نے اتنے کلو واٹ آر استعمال کر رہی ہیں اب لائف وائر اور نیوٹرل وائر آ رہی ہے ارتھ وائر کا اس سے فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے البتہ آپ نے میٹر کو بھی گراؤنڈ کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے گھروں میں لائٹ یا بجلی انٹر ہوتی ہے وہ سپلائی کی جاتی ہے مین سوئچ بورڈ کو مین سوئچ بورڈ میں پرانے زمانے میں فیوزز لگے ہوتے تھے فیوزز کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے یہ بھی ایک طرح سے ایز اے بٹن کام کرتے ہیں فیوز کرنٹ کی ویلیو کو کنٹرول کرتے ہیں آپ نے بس ابھی یہ بات یاد رکھنی ہے فیوز کرنٹ کی ویلیو کنٹرول رکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت یہ تین فیوز لگے ہوئے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو گھروں میں کتنے کمرے ہیں اور آپ نے کتنے مطلب وہاں پہ ایمپیئر دینے ہیں فرض کریں اگر ایک بہت بڑا ہال ہے تو اس کا فیوز زیادہ ایمپیئر کا ہوگا اگر ایک چھوٹا کمرہ ہے تو اس کا جو فیوز ہے وہ کم ایمپیئر کا ہوگا یہاں پہ یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے کہ فیوز کیا ہوتے ہیں بلکہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ فیوز لگے ہوئے کس طرح سے مطلب کنیکٹڈ کس طرح سے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں دے آر کنیکٹڈ ان پیرل تو یہ جو ہمارے پاس فیوز ہیں یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں پیرل میں اب ہم تینوں فیوز کی بات نہیں کریں گے ہم ایک ہی فیوز کی بات کریں گے اس والے فیوز کی یہ فیوز اس روم کو جا رہا ہے تو آپ یہاں پہ ذرا غور سے دیکھیں کہ ہمارے پاس اس فیوز کے ساتھ ایک بلب بھی ہے فین بھی ہے اور ساکٹ بھی لگی ہوئی ہے جس سے آپ چارجنگ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھو کہ یہاں سے جو اس فیوز سے جو وائرز آ رہی ہیں دے آر ناٹ کنیکٹڈ ان سیریز دے آر کنیکٹڈ ان پیرل سب کا ڈسپ ڈیوائسز کا اس مین وائر کے ساتھ یا لائیو وائر کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کنیکشن ہے اگر ایسا ہو کہ علیحدہ علیحدہ کنیکشن ہو تو
पैरल में हम इसलिए लगाते हैं दो बातें होती हैं कि तमाम डिवाइस को सेम वोल्टेज मिले और दूसरी बात यह कि हर डिवाइस को आप इंडिविजुअली ऑन या ऑफ कर सकें अगर ये रजिस्ट्रीज में लगी होती या के बाद देख रहे लगी होती तो ये एक डिवाइस बंद करते सारी बंद हो जाती और अगर आप मतलब जैसे आपने फ़ैन चलाया और जो बल्ब है वो डिम होना शुरू हो जाता क्योंकि सीरीज में सेम वोल्टेज नहीं मिलता पोटेंशियल डिफरेंस कब सेम मिलता है पैरल में तो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल